అలాగే అందరికీ మొత్తం ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షక దేవుళ్లకు ప్రేక్షక మహర్షులందరూ కూడా సంక్రాంతి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ బాలకృష్ణ గారు అనగానే ఒక మంచి మాట చెప్పి నాకేంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన రామానుజాచార్యులు పరు ఉన్నారు అదే ఆయన అష్టాక్షరి మహామంత్రాన్ని చెప్పి అది ఎవరి పనులు ఎవరికి చెప్పకూడదు అది ఏమవుతుందని అడుగుతారు బ్రహ్మంగారి చేతులు నాన్నగారు చూపించారు కూడా అంటే పెళ్ళిళ్ళు ముందు బ్రహ్మంగారిని చూపించే ముందు అంతకుముందు సమ సంఘ సంస్కర్తలు వాళ్ళంతా వాళ్ళు సమాజం ఒక సమాజానికి ఎలా వాళ్ళు పాటుపడ్డారు సమాజం ఒక అభిన్నత కోసం సమాజం ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కోసం అభివృద్ధి కోసం అలా చూస్తే మరి ఆయన నా ఓం నమో నారాయణ ఆయన అష్టాక్షరి మహామంత్రం ఆయన అడుగుతాడు ఆయన బాబు ఏమవుతుంది గురుగారు అంటే చెప్పినవాడు నరకానికి వెళ్తాడు విన్నవాళ్ళేమో స్వర్గానికి వెళ్తాను పర్లేదంటే నేను ఒక్కడిని నరకానికి వెళ్ళినా పర్వాలేదు మిగతా అందరిని కూడా కైవల్ని విముక్తి కలిగిస్తారు అందరిని అందరికీ స్వర్గధామలు చేస్తానని అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది అలాగే నాలో కూడా మన భాష మన సంస్కృతి అంటే నాకు చాలా అమితమైన ఇష్టం అలాగే నాకే కాదు అదే పది మందికి పంచుకుంటే ఇప్పుడు తరాలు ఎలా ఈ దైన దైనందన కార్యకలాపాలలో పడిపోయి ఎలాగైతే మన ఇవన్నీ కొంచెం మర్చిపోతున్నారు ఈ చదువు ఒత్తిడి వల్ల ఈ పనుల ఒత్తిడి వల్ల సో అది అందరూ తెలుసుకోవాలన్నది నాకు నా తాపత్రయం సో ఇవాళ ఈ ఇంటర్వ్యూని కూడా మంచి సుభాషితంతో మొదలు పెడదాము బాలకృష్ణ గారు ఇవాళ ఏ మంచి మాట చెప్తారు విందాం ఒక మంచి సుభాషితం శుభాషితంతో మొదలు పెడతాం శుచిత్వం మాత రూపేణ పితృ రూపేణ సుజమాన్ ఉదారు వంశ రూపేణ ఆత్మ పుణ్యస్తు భాగ్యమాన్ అని అంటే ఒక తల్లి వలన అతనికి శారీరక మానసిక శుచి శుభ్రత కలుగుతుంది అతనికి అలాగే ఒక తండ్రి భావుకత భావుకత కూడా కలుగుతుంది అలాగే ఒక తండ్రి సంస్కారం వలన అతనికి జ్ఞానము ధర్మ ధర్మ విచక్షణ అతనికి అబ్బుతుంది అలాగే తను పుట్టిన వంశం యొక్క లక్షణం వలన అతనికి పరిపాలన దక్షత సంస్కారము అలాగే దర్పము మొదలు మొదలుకున్నవి అవన్నీ అతనికి అబ్బుతాయి కానీ ఐశ్వర్య భోగ భాగ్యాది సంపత్తి అలాగే పేరు ప్రతిష్టలు మాత్రం తను అతను చేసుకునే పుణ్య ఫలము వలన అతనికి కలుగును కాబట్టి ఎవరో ఏదో కొందరు అంటారు అది కూడా దూరపుగా కనబడే లంకలన్నీ మావేనండి కానీ ఇక్కడ నుంచి బండి వెళ్ళదండి గింజ రాదండి అంటారు అలా కాకుండా ఒక రమ్మారావు గారు బసవరామ తారకమ్మ గారి అబ్బాయి గారి పుట్టిన అవన్నీ ఎంత నాకు ఒక ఆయన లక్షణాలు ఆవిడ లక్షణాలను నాకు అబ్బినా కూడా తర్వాత అన్నది నాకు గారు ఏరు వాళ్ళ ఆశీర్వాదంతో కృషి చేసి కృషిపడి అలాగే కష్టపడి ఒక తెలుగు వారికి ఏదైతే నాన్నగారు కొత్తతనం ఇప్పుడు ఇవాళని ఆరాట పడేవారో అదే ఆరాటంతో ఎప్పుడు అలమటిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇవాళ ఏదున్నా నేను ఇవాళ ఇది ఆ నాన్నగారు పెట్టిన భిక్షే నేను చేసిన ఎన్నో ప్రయత్నాలు ఆదరించి నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన ఫలితమే అని నేను అనుకుంటున్నాను మామూలుగా చెప్తూ ఉంటారు కదా సార్ ఎంత గొప్పగా ఎదిగినా ఎంత మంచి ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న తల్లిదండ్రుల్ని మర్చిపోకూడదు అని దానికి నిలువెత్త సాక్ష్యం బాలకృష్ణ గారిని చూపించవచ్చు ఎక్కడ మాట్లాడండి ఏది చేయండి నాన్నగారు అనంది ఆయన అసలు మాట పూర్తి అవ్వదు ఆయన పని ముందుకు జరగదు అడుగు ముందుకు పడదు అంతేనా సార్ రక్త మాంసాలు ఆ పేగులోంచి పంచుకు పుట్టిన బిడ్డలు అది అలా మర్చిపోవడం కూడా అది అది మన సంప్రదాయం కాదు 